హలో ఎవ్రీవన్ మెడికల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఎంహెచ్ఎస్ఆర్పి స్టాఫ్నెస్ ఎగ్జామ్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్కి ఇంకా ఫార్మసిస్ట్స్ కూడా ఇది ఉపయోగపడతాయి ఈరోజు మనము సైకాలజీ సైకియాట్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాము సో కేర్ఫుల్గా ఆన్సర్ చేయండి సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ జోనల్ వైజ్గా ఒకవేళ మార్క్స్ ప్లస్ చేసిన మైనస్ చేసిన ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకుంటే ఒకవేళ మీకు మైనస్ చేసిన ఆ జోన్లో మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది బార్డర్ మార్క్స్ ఆన్సర్ చేసి లాస్ట్లో జాబ్ రాలేదని బాధపడకూడదు సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ థరోగా ప్రిపేర్ చేయండి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అన్నీ కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి థర్టీ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ ఎలా చేయాలో మీరు చూసి నేర్చుకొని ఫైనల్గా ఎన్ని ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అయినాయో మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కమ్ టు ది క్వశ్చన్ ఓల్డ్ సైకాలజీస్ బిలీవ్ దట్ మైండ్ వాజ్ ఓన్లీ ఏ కాన్షియస్ బి అన్కాన్షియస్ సి ప్రీకాన్షియస్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ సైకాలజీ డిడ్ యూ గెస్ ది ఆన్సర్ ఎస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ కాన్షియస్ ఓల్డ్ సైకాలజీ వాళ్ళు మైండ్ ఓన్లీ కాన్షియస్ ఒక్కటే ఉంటుంది అని కేవలం అదొక్క విధానంలోనే స్కూల్ ఆఫ్ సైకాలజీలో వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు తర్వాత చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు సూపర్ ఈగో ఈజ్ ద ఏ థర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ బి ప్రైమరీ సి రియాలిటీ ప్రిన్సిపల్ డి పర్ఫెక్షన్ ప్రిన్సిపల్ డిడ్ యూ గాట్ ది ఆన్సర్ హ్యావ్ యూ రిమెంబర్డ్ ఇడ్ ఈగో సూపర్ ఈగో క్లూ వాజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఎస్ ది ఆన్సర్ ఇస్ ఏ థర్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ చెప్పారు సో దాంట్లో ఇట్ ఈగో సూపర్ ఈగో అని త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి so this is the third system of personality we often attribute to others for our own shortcoming is a rationalism b projection c substitution d daydreaming got the answer this is psychology think once yes it is b projection ప్రొజెక్షన్ అనేది ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి తనకు తాను మీద యాంగ్రీ ఉంటే వేరే వాళ్ళ మీద యాంగ్రీని చూపిస్తారు సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రొజెక్షన్ వన్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ పీపుల్ సి కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ డి ఆల్ ఫ్రస్ట్రేషన్కి కారణాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు వన్స్ థింక్ ఎస్ యు గాట్ ది ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ డి ఆల్ ఫ్రస్ట్రేషన్కి కారణం మన చుట్టూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు మనస్పర్ధలు కావచ్చు లేదా కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ కావచ్చు సో ఆల్ దిస్ ఆర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ ఎమోషనల్ రియాక్షన్ ఏ ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బి ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సి టీయర్స్ డి గెస్చర్ మన ఎమోషనల్ రియాక్షన్స్కి లోపల ఇంటర్నల్ చేంజెస్ ఏం జరుగుతాయి బాడీలో ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఇంక్రీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంటర్నల్ చేంజెస్ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది యాంగ్రీ ఉన్నా యాంగ్జైటీ ఉన్నా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నా సో ఫస్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీస్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పాజిటివ్ ఎమోషన్ ఏ లవ్ బి యాంగర్ సి ఫియర్ డి శాడ్నెస్ యూ కెన్ ఈజీలీ పుట్ అన్ ఆన్సర్ హియర్ you guessed it right yes the answer is option a love ee options lo meek anni negative answers unnai so anger negative fear negative sadness negative only love is a positive thing so this is a positive emotion the hierarchy of five levels of basic needs a clerical b maslow c p t young d reni descartes గెస్ ది ఆన్సర్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది మీ ఎగ్జామ్లో సైకాలజీ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ బి మ్యాథ్స్లో మ్యాథ్స్లో థియరీ మీకు గుర్తుందా ఇన్ అ ఫైవ్ లెవెల్స్ చెప్పారు ఫిజియాలజికల్ నీడ్స్ సేఫ్టీ నీడ్స్ లవ్ అండ్ బిలాంగింగ్ ఎస్టీమ్ నీడ్స్ అండ్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ హ్యూమన్స్కి నీడ్స్ అన్నీ అవసరమని చెప్పారు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎ యూనివర్సల్ ఇండివిజువల్ సి సొసైటల్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఈజీ క్వశ్చన్ జనరల్గా థింక్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ ఆన్సర్ గాట్ ఇట్ ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ యూనివర్సల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అనేది ఒక ఎమోషనల్ రెస్పాన్స్ ఇది యాంగర్ అయి ఉండొచ్చు డిసప్పాయింట్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే మనం చూసే సిచ్యువేషన్స్ దానివల్ల మనం ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాం సో దిస్ ఈస్ యూనివర్సల్ ఫ్లడ్స్ ఎర్త్ క్వేక్స్ స్టామ్స్ కాజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ 
എ ഹാപ്പിനെസ് ബി സ്ട്രെങ് സി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ യെസ് ഡിഡ് യു ഗെസ് ദി ആൻസർ ഇഫ് യു തിങ്ക് കറക്റ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് യെസ് ദി ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബി സ്ട്രെങ് ലൈഫ്ലോ എന്നോ റിസ്ക്സ് ഫേസ് ചെയ്യാലി ഫ്ലഡ്സ് ലാൻറ്റിവ് വസ്തായി യർത്ത് ക്വേക്സ് ലാൻറ്റിവ് വസ്തായി സ്റ്റോംസ് മനസ്സ് വിരിഗിപ്പോയി ലാൻറ്റിവ് വസ്തായി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്ലോ വാട്ട് അവന്നീ കൂട മീക്കൊക്കെ സ്ട്രെങ് കോൺഫിഡൻസ്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ബിഹേവിയർ ബി ആൻ എമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് സി സൈക്കോളജിക്കൽ റെഡിനെസ് ഡി നൻ ഓഫ് ദി അബൌ ടെക്നിക്കൽഗാ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അന്റെ ഏണ്ടി ആലോചിച്ചി രായണ്ടി യെസ് ദി ആൻസർ ഈസ് സി എ സൈക്കോളജിക്കൽ റെഡിനെസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അന്റെ ഇത് ഒക്കെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എവരൈനാ ഏതേനേ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബിഹേവ് ചെയ്യാലി എല്ലാ റിയാക്ട് ആവാലി അനടമേ attitude it is a collection of feelings thoughts and actions type of personality in which an individual has alternating periods of elation and depression is a cyclothymic b hypomanic c melancholic d paranoid guess and select the option got it yes it is answer a cyclothymic cyclothymic ante id oka mental disorder anamata chronic mood swings untayi deentlo mild depression నుంచి హై ఎమోషనల్స్ వరకు దీనిలో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక బైపోలర్ డిసార్డర్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఇన్ విచ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్ చీర్ఫుల్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఏ సైక్లోథైమిక్ బి హైపోమేనిక్ సి మెలాంకోలిక్ టీ పారనాయిడ్ గుర్తుందా సైకియాట్రీ సబ్జెక్ట్ థింక్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ బి హైపోమేనిక్ ఈ హైపోమేనియాలో పర్సన్ ఎప్పుడు చీర్ఫుల్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాడు తర్వాత ఎక్స్ట్రీమ్గా హ్యాపీ అవుతాడు ఒకేసారి థాట్స్ హైగా వస్తాయి ఇట్లా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు ఈజీగా పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఇన్ విచ్ అన్ ఇండివిజువల్ సస్పెక్ట్స్ దట్ అదర్ పీపుల్ విల్ హామ్ హిమ్ ఈజ్ ఏ సైక్లోథైమిక్ డి హైపోమేనిక్ సి మెలాంకోలిక్ డి పారనాయిడ్ ఏ పర్సన్ హూ సస్పెక్ట్స్ అదర్స్ అనుమానిస్తాడు ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ డి పారనాయిడ్ పారనాయిడ్ అనేది ఒక మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్ ఇది చాలా లాంగ్ టర్మ్ ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళు అనుమానిస్తారు సో వీళ్ళు వేరే వాళ్ళని కూడా థ్రెటన్ చేస్తారు హామ్ చేస్తారు వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడతారు ఇన్ ఫాలోయింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఏ స్టూపర్ బి హాల్యూసినేషన్ సి కన్ఫ్యూషన్ డి కోమా క్వశ్చన్ని కేర్ఫుల్గా చదవండి మీరు కాన్షియస్లో ఉన్నా సరే అంత డిస్టర్బ్ ఉండదు ఏంటది గెస్ట్ ఇట్ ఎస్ the answer is b hallucination hallucination ante lenedi unnattuga uhinchukodam so avi visual ay undochu auditory ay undochu smell ledha vinadam ilanti hallucinations anni chaala serious ekkuva schizophrenia lo manam chustam delirium is a disorder of a consciousness b perception c memory d thought option correct ga pettandi answer think cheyandi question ardham cheskondi yes the answer is option a consciousness delirium ante oka person conscious lo unnapude confused ga disoriented ga tarvata sariga remember cheyakapadam aalochana lekapadam laantivi delirium antaru illusion is a disorder of a consciousness b perception d c memory d thought illusion a disorder lo untundi గెస్ చేశారా ఆన్సర్ కమెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ బి పర్సెప్షన్ ఇల్యూషన్ అంటే చూసే విధానాన్ని ఇల్యూషన్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాంగ్ డ్రెస్ బయట హ్యాంగ్ చేసి ఉంటే అది వాళ్ళకి గోస్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది సో ఇవన్నీ ఫాల్స్ పర్సెప్షన్స్ హాల్యూసినేషన్ ఈజ్ ఎ డిసార్డర్ ఆఫ్ ఏ కాన్షియస్నెస్ బి పర్సెప్షన్ సి మెమరీ డి థాట్ గాట్ ది ఆన్సర్ guess it three options are there one option is will be right one yes the answer is c memory actually in the question they gave disorder but it is not a disorder it can be a symptom hallucinations lo two types untayi auditory hallucination visual hallucination choosevi vinetivi circumstantiality is the disorder of a consciousness b perception c memory d thought Do you know the meaning of circumstantiality? If you know, you will answer this. Guess the option. Did you guess? Yes, it is D, thought.
ఈ సర్కంస్టెన్షియాలిటీలో వీళ్ళకి స్పీచ్ రైటింగ్ లాంగ్వేజ్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది తర్వాత మెయిన్ పాయింట్ని వదిలేసి ఏవో మాట్లాడుతూ ఉంటారు దే విల్ ట్రై టు కన్వేయస్ బట్ దే కెనాట్ కన్వే ద రైట్ పాయింట్ పర్సివరేషన్ ఈజ్ ద డిసార్డర్ ఆఫ్ ఏ కాన్షియస్నెస్ బి పర్సెప్షన్ సి మెమరీ డి థాట్ పర్సివరేషన్ మీనింగ్ తెలుసా తెలిస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ పెడతారు ట్రై టు పుట్ ఆన్సర్ ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ డి థాట్ పర్సివరేషన్ అంటే ఒక నెగిటివ్ అన్కంట్రోల్డ్ థింకింగ్ ఎమోషనల్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి వీళ్ళకి సో ఇది జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీ డిసార్డర్లో కనిపిస్తుంది వీళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ సరిగా ఉండదు యామ్నీషియా ఈజ్ ఏ డిసార్డర్ ఆఫ్ ఏ కాన్షియస్నెస్ బి పర్సెప్షన్ సి మెమరీ డి థాట్ జనరల్గా యామ్నీషియా అనే పదం వాడుతూ ఉంటారు సో యూ క్యాన్ టెల్ ది ఆన్సర్ ఎస్ గెస్ట్ ఇట్ Yes, it is option C, memory. Amnesia అంటే జనరల్ టర్మ్లో లాస్ ఆఫ్ మెమరీ అది టెంపరీ అవి ఉండొచ్చు పర్మనెంట్ అయి ఉండొచ్చు సో ఏది వాళ్ళకి గుర్తుండదు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ ఇంజురీస్ కొన్ని డ్రగ్స్ వల్ల హాల్యూసినేషన్ ఈజ్ అ డిసార్డర్ ఆఫ్ ఏ డైజెస్టివ్ డిసార్డర్ బి మెంటల్ డిసార్డర్ సి న్యూరోలాజికల్ డిసార్డర్ డి ఆబ్స్టెట్రిక్ డిసార్డర్ యూ కెన్ పుట్ ఎ రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజీ వన్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి మెంటల్ డిసార్డర్ హాల్యూసినేషన్స్ అనేవి కామన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ సైకోటిక్ డిసార్డర్స్ లైక్ షిజోఫ్రీనియా బైపోలర్ డిసార్డర్స్ కొన్ని పోస్ట్ ట్రొమాటిక్ డిసార్డర్స్ ఉంటాయి సో మెయిన్గా సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్లో కూడా కనబడతాయి డిసార్డర్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ విచ్ పేషెంట్ రిమైన్స్ మోషన్లెస్ అండ్ మ్యూట్ ఈజ్ ఏ కన్ఫ్యూజన్ బి క్లౌడింగ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ సి హాల్యూసినేషన్ డి స్టూపర్ ఏ పేషెంట్స్లో కదలకుండా మాట్లాడకుండా ఉంటారు బిగ్ క్లూ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్సర్ డి స్టూపర్ స్టూపర్ అంటే పేషెంట్ అన్రెస్పాన్సివ్గా ఉంటాడు ఈయన కాన్షియస్లోనే ఉంటాడు కానీ ఎటు కదలకుండా అలర్ట్గా వాళ్ళ సరౌండింగ్స్లో ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలుసు కానీ రెస్పాండ్ అవరు ద టర్మ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ కెటప్లెక్సీ ఈజ్ ఏ మేనరిజం బి సెర్సియా ఫ్లెక్సిబిలిటీ సి వ్యాక్సీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ డి బోత్ బి అండ్ సి ఆప్షన్ రెడీ పెట్టుకున్నారా అర్థమైంది ద క్వశ్చన్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ డి బోత్ బి అండ్ సి కెటప్లెక్సీ అంటే ఇది మజిల్ వీక్నెస్ ఎందుకంటే ఈ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ వల్ల లేకపోతే గట్టిగా నవ్వడం గట్టిగా ఆడవడం లాంటివి చేస్తారు దీనికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం డిజార్డర్ ఆఫ్ మోటార్ యాక్టివిటీ ఇన్ విచ్ ద పర్సన్ కాన్స్టెంట్లీ మెయింటైన్స్ ఎ పొజిషన్ వితౌట్ ఎనీ మూమెంట్ ఈజ్ ఏ మేనరిజం బి కెటప్లెక్సీ సి వర్బిజరేషన్ డి నెగటివిజం బి కెటప్లెక్సీ యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఈ కెటప్లెక్సీలో పర్సన్ కాన్స్టెంట్గా ఒకే పొజిషన్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఏ పనులు చేయరు ఒకే పొజిషన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కెటప్లెక్సీ ఇన్ ఫాలోయింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ డిసార్డర్ ఆఫ్ మోటార్ యాక్టివిటీ ఏ మేనరిజం బి కంపల్షన్ సి ఆటోమేటిజం డి డెల్యూషన్ గెస్ ది ఆన్సర్ మోటార్ యాక్టివిటీ డిసార్డర్ ఆఫ్ మోటార్ యాక్టివిటీ ఎస్ ది ఆప్షన్ ఈజ్ డి డెల్యూషన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ద డిసార్డర్ ఆఫ్ మోటార్ యాక్టివిటీ సో మేనరిజమ్స్ అంటే యాక్షన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిజం యాక్షన్ ఉంటుంది కంపల్షన్ ఉంటుంది డెల్యూషన్స్ అనేవి యాక్షన్తో ఉండదు పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఎ స్టిమ్యులస్ ఇన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్చువల్ స్టిమ్యులస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఇల్యూషన్ బి హాల్యూసినేషన్ సి వర్బిజరేషన్ డి మేనరిజం ఈజీ వన్ ప్రీవియస్గా వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఏవి ఐ థింక్ యూ విల్ గెస్ ఇట్ ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ బి హాల్యూసినేషన్ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఉంది పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఎ స్టిమ్యులస్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాక్చువల్ స్టిమ్యులస్ అంటే లేనిది ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోవడమే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హాల్యూసినేషన్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఏ ఇల్యూషన్ బి హాల్యూసినేషన్ సి వర్బిజరేషన్ డి మేనరిజం గెస్ ది ఆన్సర్ డిడ్ యూ గెస్ ది ఆన్సర్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎస్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఇల్యూషన్ ఇల్యూషన్ అంటే భ్రమ పడడం అని అర్థం ఎగ్జాంపుల్ నైట్ టైమ్ ఒక థ్రెడ్ స్నేక్ లాగా కనిపించవచ్చు కానీ రియాలిటీలో అది థ్రెడ్ సో దీన్ని ఇల్యూషన్ అంటారు హాల్యూసినేషన్ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్ యా
perception of stimulus in the absence of an actual stimulus mistaken or misinterpretation of sense impression disorientation of time place and person so already the answer came it is b perception of stimulus in the absence of an actual stimulus so ikkada main ga real ga emi undavu kaani unnattu ga kanipichade hallucination ani antaru a mental disorder in which a person hears the noises such as somebody is knocking at the door in the absence of actual stimulus the person is suffering from auditory illusion auditory hallucination tactile illusion tactile hallucination read the question carefully yes the answer is b auditory hallucination evi lekundane edo vinabadutunnattu sound raavadam adi vinadanni auditory hallucination antaru the type of delusion most commonly seen in manic patients is delusion of persecution delusion of grandeur nihilistic delusion delusion of guilt manic patient lo choose a delusions yes the answer is b delusion of grandeur delusion of grandeur ante villiki oka belief untadi maaku power undi wealth undi inka avanni nijam kaadu kaani avanni nijam annatu ga vallu believe chestaru సైకియాట్రీ సైకాలజీ క్వశ్చన్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా చదవాలి స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ మోర్ లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్గా ఉంటే అడగండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తెలుగు అడుగుతున్నారని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ